హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టడీ వరల్డ్ ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బ్రెయిన్ అసలు హ్యూమన్ బ్రెయిన్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది దాంట్లో పార్ట్స్ ఏంటి అలానే ఆ పార్ట్స్ కనుక డ్యామేజ్ అయితే దానివల్ల వచ్చే డిఫెక్ట్స్ ఏంటో ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం ఓకే దిస్ ఈజ్ అ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బ్రెయిన్ హ్యూమన్ బ్రెయిన్ ఈజ్ మెయిన్లీ డివైడెడ్ ఇన్ టూ త్రీ పార్ట్స్ ఒకటి వచ్చేసి ఫోర్ బ్రెయిన్ మిడ్ బ్రెయిన్ అండ్ లాస్ట్ వన్ వచ్చేసి హైండ్ బ్రెయిన్ ఇవి ఎలా ఫంక్షన్స్ చేస్తాయో చూద్దాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫోర్ బ్రెయిన్ ఫోర్ బ్రెయిన్ ఏం చేసిందంటే ఇట్ పర్ఫార్మ్స్ ది వాలంటరీ యాక్షన్స్ అంటే మన మెంటల్ ఎబిలిటీస్ కానివ్వండి లేకపోతే మనం థింకింగ్ కానివ్వండి లేదా మన మెమోరీ ఆర్ ఎమోషన్స్ లేదా స్పీచ్ ఆర్ లాంగ్వేజ్ లేదా సెన్సేషన్ లైక్ కోల్డ్ హీట్ పెయిన్ ప్రెషర్ ఇవన్నీ ఏదైతే వాలంటరీ యాక్షన్స్ ఉంటాయో దీన్ని పర్ఫామ్ చేస్తుంది అంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఫోర్ బ్రెయిన్ వీ క్యాన్ థింక్ వీ క్యాన్ రైట్ ఆర్ వీ క్యాన్ ఫీల్ ద సెన్సేషన్ లైక్ కోల్డ్ హీట్ ఆర్ వీ క్యాన్ వాక్ ఆర్ టాక్ టు సమ్ వన్ అంటే మన మెంటల్ ఎబిలిటీస్ని మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఫోర్ బ్రెయిన్ సింపుల్గా ఫోర్ బ్రెయిన్ అనేది వాలంటరీ యాక్షన్స్ని పర్ఫామ్ చేస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఫోర్ బ్రెయిన్ ఈజ్ ఫర్దర్ డివైడెడ్ యాజ్ సెరిబ్రమ్ తెలామస్ హైపోతలామస్ అండ్ పిట్యూట్రిక్ గ్లాండ్స్ ఈ లార్జర్ సెక్షన్ అంటే ఈ ఫోల్డింగ్స్ ఉన్న లార్జర్ సెక్షన్ ఏదైతే చూస్తున్నారో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ సెరిబ్రమ్ అండ్ ఇక్కడ మిడ్ బ్రెయిన్కి పైన సెక్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో అంటే ఈ మిడ్ బ్రెయిన్కి అప్పర్ సెక్షన్లో తలామస్ ఉంటుంది అండ్ తలామస్కి కింద అంటే తలామస్ కింద లోవర్ పార్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇది హైపోతలామస్ అండ్ ఇక్కడ కర్వుడ్ ఏరియా ఏదైతే చూస్తున్నారో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ పిట్యూట్రీ గ్లాండ్స్ సెరిబ్రమ్ ఏం చేస్తుందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ముందు ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ ఉందనుకోండి ఆబ్జెక్ట్ అంటే చైర్ ఉందనుకోండి అది చైర్ అని మనం ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం లేదా మనతో ఎవరైనా మాట్లాడేటప్పుడు ఒక పర్టికులర్ మనిషి మనతో మాట్లాడుతున్నాడు అని చెప్పి మనం ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం లేకపోతే మనం జడ్జ్మెంట్ చేయడం కోసం ఆర్ ఎల్స్ ఫర్ ఎమోషన్స్ లైక్ హ్యాపీ ఆర్ శాడ్ ఇలాంటి ఎమోషన్స్కి కానివ్వండి లేకపోతే కొత్త కొత్తవి ఏదైనా మనం నేర్చుకుంటూ ఉంటాం కదా లెర్నింగ్స్ ఇలాంటి లెర్నింగ్ కానివ్వండి లేదా ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఇవన్నీ కూడా సెరిబ్రమ్ అనేది పర్ఫామ్ చేస్తుంది మన సెరిబ్రమ్ అనేది డ్యామేజ్ అయినప్పుడు మనకి ప్రాపర్ మూమెంట్ అనేది ఉండదు అండ్ ప్రాపర్ సెన్సేషన్ కూడా ఉండదు మన స్పీచ్ అండ్ లాంగ్వేజ్లో కూడా డిఫెక్ట్స్ వచ్చేస్తాయి అండ్ వీఆర్ ఎనేబుల్ టు జడ్జ్ అంటే మనం ఏదైనా పని స్టార్ట్ చేయాలన్నప్పుడు అది ఎక్కడ స్టార్ట్ చేయాలి ఎక్కడ స్టాప్ చేయాలనేది మనకు అర్థం అవ్వదు నెక్స్ట్ తలమస్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ రెగ్యులేట్స్ అవర్ కాన్షియస్నెస్ అండ్ అలర్ట్నెస్ మనం ఏదైనా వర్క్ చేసేటప్పుడు అలర్ట్గా ఉండడం కానీ లేకపోతే మనం కాన్షియస్గా ఉండడానికి రీజన్ ఏంటి తలమస్ ఒకవేళ ఈ తలమస్ కనుక డ్యామేజ్ అయినట్టయితే ఇట్ మీ కాజ్ ద రిస్క్ ఆఫ్ కోమా అండ్ ది మూమెంట్ డిజార్డర్స్ మనం మన బాడీ పార్ట్స్ని ఒక కదిలేము అలానే ఒకవేళ ఇది కనుక డ్యామేజ్ అయినట్టయితే కోమాలోకి వెళ్ళిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో ఇట్ మెయింటైన్స్ ది కాన్షియస్నెస్ అండ్ అలర్ట్నెస్ అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ హైపోతలమస్ ఈ హైపోతలమస్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే పిట్యూట్రీ గ్లాండ్స్ నుంచి రిలీజ్ అయిన హార్మోన్స్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది ఇక్కడ నుంచి ఏవైతే గ్లాండ్స్ రిలీజ్ అవుతాయో అంటే పిట్యూట్రీ గ్లాండ్స్ నుంచి ఏవైతే హార్మోన్స్ రిలీజ్ అవుతాయో వాటన్నిటినీ హైపోతలమస్ అనేది కంట్రోల్ చేస్తుంది ఒకవేళ ఇది కనుక డ్యామేజ్ అయినట్టయితే మన బాడీ ఒక గ్రోత్ కానివ్వండి లేకపోతే మన వెయిట్ ఇవన్నీ కూడా ఎఫెక్ట్ అవ్వచ్చు అంటే డిజ్రప్షన్ ఇన్ బాడీ టెంపరేచర్ రెగ్యులేషన్ ఆరెల్స్ సోడియం ఆరు వాటర్ ఇంబ్యాలెన్స్ కూడా అవ్వచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి పిట్యూట్రీ గ్లాండ్ పిట్యూట్రీ గ్లాండ్ యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే టు రిలీజ్ హార్మోన్స్ ఫస్ట్ ఇట్ సెన్సెస్ ది బాడీస్ నీడ్స్ అంటే మన బాడీ యొక్క అవసరాలని సెన్స్ చేస్తుంది అలా సెన్స్ చేసి డిఫరెంట్ బాడీ ఆర్గన్స్కి సిగ్నల్స్ పంపిస్తుంది సో సింపుల్గా పిట్యూట్రీ గ్లాండ్ ఏం చేస్తుందంటే మన బాడీ యొక్క అవసరాలని గ్రహించి డిఫరెంట్ బాడీ ఆర్గన్స్కి సిగ్నల్స్ పంపిస్తుంది ఒకవేళ మనకు ఆకలి వేస్తుంది అనుకోండి మనకు ఆకలి వేస్తే ఈ పిట్యూట్రీ గ్లాండ్ ఏం చేస్తుంది ఇట్ రిలీజ్ ది హార్మోన్స్ అండ్ సెన్స్ ఇట్ టు ది ఆర్గన్స్ ఆఫ్ అవర్ స్టమక్ and then the organs in our stomach starts to regulate their function and to maintain an appropriate environment so simple ga four brain ante which carries the voluntary actions indula cerebrum ochesi manam edana choodalanna lekapothe edana vinalanna or else to judge someone ledha problem solving kosam or emotions and learning etc ilanti vanni kuda cerebrum anedi carry out chestundi alane thalamus anedi mana consciousness ni and alertness ni maintain cheyadam
అదే తలమస్ గనక డ్యామేజ్ అయితే ఇట్ మీ లీడ్స్ టు ది రిస్క్ ఆఫ్ కోమ అండ్ ఆల్సో మూమెంట్ డిజార్డర్స్ అదే ఒకవేళ హైపోతలమస్ గనక డ్యామేజ్ అయినట్టు అయితే మన బాడీ యొక్క టెంపరేచర్ రెగ్యులేషన్ అనేది ప్రాపర్గా ఉండదు అలానే మన గ్రోత్ అండ్ వెయిట్లో కూడా ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మిడ్ బ్రెయిన్ మిడ్ బ్రెయిన్ ఈజ్ ద బిగినింగ్ సెక్షన్ ఆఫ్ ది బ్రెయిన్ స్టెమ్ అంటే కింద మీరు ఏ ఏరా ఏదైతే చూస్తున్నారో ఇట్ కనెక్ట్స్ ది స్పైనల్ కార్డ్ ద బ్రెయిన్ అండ్ స్పైనల్ కార్డ్ టుగెదర్ ఆర్ కాల్డ్ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ దేర్ ఫర్ ద మిడ్ బ్రెయిన్ ఈజ్ ద బిగినింగ్ సెక్షన్ ఆఫ్ దిస్ బ్రెయిన్ స్టెమ్ అండ్ దెన్ హైన్ బ్రెయిన్ ఈజ్ ద లాటర్ సెక్షన్ ఆఫ్ దిస్ బ్రెయిన్ స్టెమ్ మిడ్ బ్రెయిన్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ పర్ఫార్మ్స్ ది ఇన్వాలంటరీ యాక్షన్స్ అంటే లైక్ హార్ట్ బీట్ డైజెషన్ ఇవన్నీ కూడా ఇన్వాలంటరీ యాక్షన్స్ అంటే ది యాక్షన్ విచ్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ అవర్ కంట్రోల్ ఇస్ కాల్ ది ఇన్వాలంటరీ యాక్షన్స్ అలాంటి యాక్షన్స్ని మిడ్ బ్రెయిన్ అనేది పర్ఫామ్ చేస్తుంది సో ఈ ఆప్టిక్ లోప్స్ యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే ఐస్ నుంచి ఫోకస్ అయిన ఇన్పుట్ని రిసీవ్ చేసుకోవడం సింపుల్గా మిడ్ బ్రెయిన్ అనేది మన బాడీలో ఉన్న ఇన్వాలంటరీ యాక్షన్స్ని పర్ఫామ్ చేస్తుంది అండ్ ఆప్టిక్ లోప్స్ వచ్చేసి ఐస్ నుంచి ఫోకస్ అయిన ఇన్పుట్ని రిసీవ్ చేసుకుంటాయి నెక్స్ట్ ఫోర్ బ్రెయిన్ అండ్ మిడ్ బ్రెయిన్ చూసేసాం కదా ఆ నెక్స్ట్ వచ్చేసి హ్యాండ్ బ్రెయిన్ ఇట్ ఈస్ ఫర్దర్ క్లాసిఫైడ్ యాజ్ పాన్స్ సెరిబెల్లం అండ్ మెడల్ అబ్లాంగేటా సో ఈ పాన్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఇట్ రిలేస్ ది సెన్సరీ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డ్యామేజ్డ్ ఇట్ మే కాజ్ లాస్ ఆఫ్ ఆల్ ద మజిల్ ఫంక్షన్స్ అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ సెరిబెల్లం సెరిబెల్లం ఏం చేస్తుందంటే మన బాడీ యొక్క బ్యాలెన్స్ని ప్రాపర్గా మెయింటైన్ చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాకింగ్ కానివ్వండి లేకపోతే హోల్డింగ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ హ్యాండ్ మనం ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ని మన చేత్తో బ్యాలెన్స్ చేయడం కానివ్వండి ఇలాంటివి అన్ని ఫంక్షన్స్ కూడా సెరిబెల్లం అనేది క్యారీ అవుట్ చేస్తుంది అండ్ ఇట్ ఆల్సో ఇంక్లూడ్స్ ది మోటార్ మెమొరీ మోటార్ మెమొరీ అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏదైనా సరే ఫస్ట్ టైం నేర్చుకునేటప్పుడు మనకు కొంచెం ఇన్ డిఫికల్టీస్ అనేవి ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం బైసైకిల్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే ఫస్ట్ టైం సైక్లింగ్ చేయాలంటే మనకి ప్రాపర్ బ్యాలెన్స్ అనేది ఉండదు సో ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ హౌ టు బ్యాలెన్స్ అంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ అవర్ ఫోర్ బ్రెయిన్ ఫోర్ బ్రెయిన్ హెల్ప్తో మనం ఆ బెల్ ఎలా రెంగ్ చేయాలి మనం బ్యాలెన్స్డ్గా ఎలా ఉండాలో నేర్చుకోవాలి ఆ తర్వాత ఆటోమేటికల్లీ వన్స్ మనం నేర్చుకున్న తర్వాత మళ్ళీ నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం అనేది ఉండదు ద థింగ్స్ మే హ్యాపెన్ ఆటోమేటికల్లీ అండ్ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే మనం ఫస్ట్ టైం కీబోర్డ్ టైప్ చేసేటప్పుడు మనకు కొంచెం ఇన్ డిఫికల్టీ అనేది ఉంటుంది కానీ ఒక్కసారి ఆ కీబోర్డ్ మీద గ్రిప్ వచ్చేసినట్టయితే మనకు మళ్ళీ నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం అనేది ఉండదు ఆటోమేటిక్ గల్లీగా వీ కెన్ టైప్ ఇట్ సో ఇలాంటివన్నీ ప్రాసెస్ ఇలాంటి ప్రాసెస్ మొత్తం క్యారీ అవుట్ చేయడం కోసం మోటార్ మెమొరీ అనేది యూజ్ అవుద్ది నెక్స్ట్ సెరిబెల్లం అంటే టు మెయింటైన్ బ్యాలెన్స్ అని చెప్పాను కదా అదే కనుక మనం ఒక పర్సన్ ఆల్కహాల్ తీసుకున్న పర్సన్ని కనుక చూసినట్టయితే తను పూర్తిగా ఇంబ్యాలెన్స్డ్ సిచ్యువేషన్లో ఉంటాడు అంటే బ్యాలెన్స్డ్గా నిల్చోలేడు అలానే బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండలేడు కూడా ఎందుకంటే ఎక్కువ ఆల్కహాల్ అనేది తీసుకోవడం వల్ల వాళ్ళ బాడీ అనేది ఇంబ్యాలెన్స్డ్ స్టేట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అంటే వాళ్ళ సెరిబెల్లం అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అలా సెరిబెల్లం అనేది ఎఫెక్ట్ అయినప్పుడు వాళ్ళ మోటార్ మెమొరీ మీద కూడా ఎఫెక్ట్ పడుతుంది అందుకే ఎక్కువ ఆల్కహాల్ అనేది కన్జ్యూమ్ చేసినప్పుడు డ్రైవింగ్ చేయకూడదు అని అంటారు ఎందుకంటే పూర్తిగా వాళ్ళ ఆల్కహాల్ తీసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళ సెరిబెల్లం అలానే మోటార్ మెమొరీ రెండు కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి కాబట్టి ఆల్కహాల్ తీసుకున్న వాళ్ళకి ఎక్కువ డ్రైవింగ్ చేయకూడదు అని అంటారు ఈ సెరిబెల్లం అనేది డ్యామేజ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే వీ మే లాస్ ది కోఆర్డినేషన్ అండ్ మనం బ్యాలెన్స్డ్గా కూడా ఉండలేము ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ మెడుల్లా అబ్లాంగేటా మెడుల్లా అబ్లాంగేటా యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే టు క్యారీ అవుట్ ది ఇన్వాలంటరీ యాక్షన్స్ అండ్ రిఫ్లెక్సెస్ అంటే స్నీజింగ్ కానివ్వండి కఫింగ్ కానివ్వండి ఇలాంటి యాక్షన్స్ ఇటువ అన్ని ఇన్వాలంటరీ యాక్షన్స్ అండ్ రిఫ్లెక్సెస్ అంటే స్నీజింగ్ కఫింగ్ ఇవన్నీ కూడా మెడుల్లా అబ్లాంగేటా అనేది క్యారీ అవుట్ చేస్తుంది అండ్ ఒకవేళ మెడుల్ ల్యాబ్లాంగేటా కనుక డ్యామేజ్ అయినట్టు అయితే మన రెస్పిరేటరీ ఫంక్షన్ అనేది ప్రాపర్గా జరగదు అంటే ఇట్ లీడ్స్ టు ది రెస్పిరేటరీ ఫెయిలియర్ అంటే ఈ మెడుల్ ల్యాబ్లాంగేటా కనుక డ్యామేజ్ అయినట్టు అయితే మన రెస్పిరేటరీ సిస్టంలో ఫెయిలియర్ ఉంటుంది అనమాట మన రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ అనేది ప్రాపర్గా ఫంక్షన్ చేయదు అలానే పెరాలసిస్ వచ్చే అవకాశాలు అనేవి చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి అండ్ ఇట్ లీడ్స్